信道的人们，你们不要以我的敌人和你们的敌人为朋友，而向他们传递消息，以示亲爱。他们不信降临你们的真理。他们为你们信仰真主，你们的主，而将使者和你们驱逐出境。如果你们从故乡迁出，是由于为我而奋斗，是由于寻求我的喜悦，那么你们不要和他们为朋友。你们秘密地传送消息给他们，以示亲爱。其实，我知道你们所引诺的和你们所显示的，你们中谁做这件事，谁已背离正道。如果他们发现你们，他们就变成你们的敌人，他们杀害你们，辱骂你们，希望你们叛道。你们的亲戚和子孙对于你们绝无裨益，在复活日你们将被隔绝。真主是监察你们的行为的。伊布拉辛和他的教友是你们的好模范。当时他们曾对自己的宗族说：“我们对于你们和你们舍真主而崇拜的却是无干的。我们不承认你们，我们彼此间的仇恨永远存在，直到你们信仰真主。”但伊布拉辛对他父亲所说的话不可做你们的模范。他曾说：“我必定为你求饶，我不能为你抵御真主的一点刑法。”他们曾说：“我们的主啊，我们只信托你，我们只皈依你，只有你是最后的归宿。”我们的主啊，求你不要让不信道的人迫害我们。我们的主啊，求你赦宥我们。你却是万能的，却是治愈锐的。伊布拉辛和他的教徒，对于你们希望会见真主和末日，却是好模范。背叛者无损于真主，因为真主却是无求的，却是可颂的。真主或许在你们和你们所仇视的人之间造化友谊。真主是全能的，却是至赦的，是至慈的。未曾为你们的宗教而为对你们作战，也未曾把你们从故乡驱逐出境者。真主并不禁止你们怜悯他们，公平待遇他们。真主却是喜爱公平者的，他只禁止你们结交，曾为你们的宗教而为你们作战，曾把你们从故乡驱逐出境，曾协助别人驱逐你们的人。谁与他们结交，谁是不义者？信道的人们啊，当信女们迁移而来的时候，你们当试验他们。真主是撤之他们的信德的。如果你们认为他们却是信女，那么就不要使他们再归不信道的丈夫。他们对于他们是不合法的。他们对于他们也是不合法的，你们应当把他们所纳的聘礼偿还他们。当你们把他们的聘礼交付他们的时候，你们娶他们为妻，对于你们是毫无罪过的。你们不要坚持不信道的妻子的婚约，你们当缩回你们所纳的聘礼，叫他们也缩回他们所纳的聘礼。这是真主的律例。他依此而替你们判决，真主是全知的，是至睿的。如果你们的妻子有脱离你们而归不信道者，那么当你们轮到交聘礼的时候，你们应当把妻子脱离者所纳的聘礼交付他们。你们当畏惧你们所信仰的真主。先知啊
。如果戏女们到你面前来与你誓约，他们不以任何物配真主，不偷盗，不吞奸，不杀自己的儿女，不与别人的儿子冒充丈夫的儿子，不违背你的合理的命令，那么你当与他们盟约。你当为他们向真主告饶，真主却是至赦的，却是至慈的。信道的人们啊，你们不要结交真主所遣诺的民众，他们对后世却已绝望，犹如不信道的人对坟墓里的人绝望一样。